মর্ম ছাত্র ছাত্রীসল আজি মানে কালি তোমালক সুবি শীতল যুদ্ধ পরিণতি বা শীতল যুদ্ধর পাছত সুবি রাশিয়ার ভাঙুন কিয় হয়েছিল ভাঙুনের কারণ সমূহ তোমাল কালি মানে বুঝাইছিল পর্যায়ক্রমে মানে ইয়ার নোট দিন তোমাল তারপর তোমাল কি উপকৃত হয়েছে সেইখানে তোমালক নিজকে প্রশ্ন সুধলে গম পাবা কি তোমালকে বুঝি পাইছা অন্তত সেই লেসনটোর উপর সেই চেপ্টারটোর উপর তোমালে একটা আভাস পাইছা যে সোভিয়েট রাশিয়ার ভাঙুন কিয় হয়েছিল এইখানে কথা তোমালে গম পালা কালি মানে কলো সো আজি মানে তোমালক কম যে শীতল যুদ্ধর সময়ত কি হয়েছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেই আন্দোলনের কিছু নীতি আসে সেয়া হল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি আর সেই আন্দোলন যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের যে জন্ম হয়েছিল সেই আন্দোলন কিয় জন্ম হয়েছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন কি এই কথা তোমালে মন দি শুনবা যে তোমালে সেই কথা মানে কোয়া আছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যি ভিতরি ভিতরি অন্তদ্বন্দ্বমূলক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রতিযোগিতার ফলতে শীতল যুদ্ধ জন্ম হয়েছিল সেয়া মানে তোমালক বিশদভাবে বুঝো আছে গতি সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দুটা বৃহৎ শক্তির জন্ম হয়েছিল সেই বৃহৎ শক্তি দুটার শিবিরত পৃথক পৃথকে পৃথকে যোগদান করেছিল কিছু রাষ্ট্র অন্যান্য সা সুবিধার নিজের নিরাপত্তার এটসেট্রা এটসেট্রা এনেকাভাবে যোগদান করেছিল কিন্তু সেই সময়তো এশিয়া আফ্রিকা তারপর লেটিন আমেরিকার যুব রাষ্ট্রই একত্রিত হয়ে খোঁজত খোঁজত খোঁজ মিলাই যোগদান করা নাছিল কোনো একটা শিবিরতে যোগদান করা নাছিল সেই রাষ্ট্রসমূহে সংঘবদ্ধভাবে কি করেছিল যে তেদরেই একলগ হয়ে থাকিব কোনো মানে বৃহৎ শক্তির মিলা মিশা নকরাকে সংঘবদ্ধভাবে থাকিব সেই এটা ইন্টেনশন লয় সেই এটা মনোবৃত্তি লোকে কি করেছিল সংঘবদ্ধ হয়েছিল একলগে আর কিছু আন্দোলন গড়ি তুলিছিল আন্দোলন মানে যখন মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা সেই একত্রিত মনোভাবের যখন স্বতঃস্ফূর্ত কিছু নীতি বা বিরোধী বিরোধী ভাব এনেকা যে জন্ম হয়েছিল অফেন্ডেড মনোভাব সেই তো গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন বলে কয় এটা মন দি শুনা মানে কি বলে কলো গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন মানে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত শীতল যুদ্ধর সময়ত কি হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়া আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেটা দুটা বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বত সেই সময়ত বিশ্বর কিছু সরু সরু রাষ্ট্রই নতুনকে চান্দ্র লাভ করাই হোক বা বিশ্বর কিছু সরু সরু রাষ্ট্রই কি করেছিল দুটা শিবিরত পৃথকে পৃথকে অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন সা সুবিধা বা সাহায্য পার হোক নিরাপত্তা পার কারণে হোক যো ক্ষেত্রতে যো কারণতে যোগদান করেছিল কিন্তু তার ভিতরতে কি হয়েছিল সেই সময়ত এশিয়া আফ্রিকা আর লেটিন আমেরিকার কিছু রাষ্ট্রই কিন্তু কোনো একটা শক্তির যোগদান করা নাছিল আর তার ভিতর আমার ভারতও আছিল কোনো শিবিরত যোগদান নকরাক নিরপেক্ষভাবে আছিল আর নিরপেক্ষভাবে থাকি একটা সংঘবদ্ধ হয়েছিল গোষ্ঠী গোষ্ঠী নিরপেক্ষ মানে একটা সংঘবদ্ধ হয়ে এক নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ি উঠিছিল গড়ি তুলিছিল সেয়াই হয়েছে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন বুঝলা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন মানে কি সেয়া বুঝলা তোমালে এটা মানে কো গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনটোনো কেরেক্টারিস্টিকখিনি কি কি আসে বৈশিষ্ট্য কি কি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন কি তার বৈশিষ্ট্যখিনি কি কি তোমালে সম্ভব হলে নোট করবা মানে কিছু লাহে লাহে কবলে চেষ্টা করি মানে তোমাল আগতো কো যে মোট অকান অভ্যাস এটা আছে মানে ঘরকে বুঝার কিন্তু আকো মানে অবশ্যই রিপিট করো সেই কারণে গতি তোমালে মানে অল্প লাহে লাহে কো তোমালে পারলে নোট করি যদি সম্ভব হয় নোট করবা মানে কোথাও শুনা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যখিনি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি বা আন্দোলনটোর কিছু কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আসিল সুকিয়া সুকিয়া কিছু বৈশিষ্ট্য নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আসিল সেই বৈশিষ্ট্যখিনি সমূহের ভিতর প্রত্যাবার ওয়ান গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মিলন কত হয়েছিল উনৈশশো এষষ্টি সনত বেলগেডত অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান বেলগেডত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মিলন কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে কলো নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানত বেলগেডত পয়েন্ট করবা এই কথাটা নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানত বেলগেডত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর প্রথমতে ইয়া টুয়েন্টি সিক্সখন রাষ্ট্রয় বিশ্বর ছাব্বিশ রাষ্ট্রয় প্রথমতে ইয়াত অংশগ্রহণ 
করেছিল কিন্তু পাছলৈ ষোল্লখন রাষ্ট্রহে ইয়াত পরিণত পরিণত ষোল্লখন রাষ্ট্রহে পরিণত হৈছিল বা ষোল্লখন রাষ্ট্রহে ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছিল আর নীতিবিল কি আছিল নিরপেক্ষ পয়েন্ট নম্বর ওয়ান বৈশিষ্ট্য কলো যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মিলন বেলগেট অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমতে তাত ছাব্বিশখন রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল আর পাছলে তাত ষোল্লখন রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল হল আর কি হয়েছিল নীতি সমূহ আসিল কি নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ মিনস কারো পক্ষ মূল্যক থাকা নিরপেক্ষ হল পয়েন্ট নম্বর ওয়ান পয়েন্ট নম্বর টু গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাষ্ট্রসমূহে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাষ্ট্রসমূহে যদিও কোনো মিত্র শক্তিত মিত্রজোঁটত অংশগ্রহণ করা নাছিল কি কলো যে যদিও গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাষ্ট্রসমূহে কোনো শিবিরতেই যোগদান করা নাছিল তথাপিও কিন্তু সকল দিকের পর আঁতরি থাকা নাছিল বিশ্বর যিনি ইন্টারনেশনেল যিনি বিষয়বস্তু আন্তরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক যিনি বিষয়বস্তু তারপর কিন্তু আঁতরি অহা নাছিল তারপর ফালরিকতা নাছিল তারপর জড়িত হয়ে আছে গতি এই ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নাছিল বুঝলা পয়েন্ট নম্বর টু কি কলো যদিও গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাষ্ট্রসমূহে কোনো এটা শিবিরতে অংশগ্রহণ করা অংশগ্রহণ নকি নিরপেক্ষভাবে আসিল তথাপিও কিন্তু ইন্টারনেশনেল যখন সাবজেক্ট আন্তর্জাতিক যখন বিষয়বস্তু তারপর কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফালরিগতি অহা নাছিল তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্টিসিপেট করেছিল গতি এই কথাটার আমি আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা পাও যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের আন্দোলনত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নাছিল বুঝলা এটা শুনা পয়েন্ট নম্বর থ্রি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ সমূহে সমাজবাদের উপর বিশ্বাস করছিল কিহর উপর বিশ্বাস করছিল সোশিয়াল সোশিয়ালাইজেশন উপর বিশ্বাস করছিল মানে সমাজবাদের উপর বিশ্বাস করেছিল হয়নি সমাজবাদী নীতির উপর ভিত্তি করে দেশক কি করেছিল আর্থিক ক্ষেত্রে আগবাই নিবল চেষ্টা করেছিল প্রত্যেকক্ষণ দেশক গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির মানে আন্ডারত একটা জোট জোট গোটটু যান রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসিল সেই রাষ্ট্রসমূহ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে কি করেছিল যে সোশিয়ালাইজেশনের উপর বিশ্বাস করেছিল সমাজবাদের উপর বিশ্বাস করেছিল বিশ্বাস করে কি করেছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র দেশসমূহ সমানে সবল করবেন সমানে আগবাই নিবর কি করেছিল চেষ্টা করেছিল পয়েন্ট নম্বর ফাইভ কেটাস্টিকি সাবা দিয়ে বৈশিষ্ট্যখিনি পয়েন্ট নম্বর ফাইভ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহে শান্তির সহযোগিতা উপর বিশ্বাস করে শান্তির সহযোগিতা শান্তির বসবাস করার উপর শান্তি শান্তি স্থাপনের উপর কি বিশ্বাস করে আর নিরাপত্তার জড়িয়ে প্রটেকশনের জড়িয়ে নিরাপত্তার জড়িয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করবল রাষ্ট্রসংঘ যাতে সমর্থ হয় তার রাষ্ট্রসংঘ মানে রাষ্ট্রসংঘক সহায় বিচার বা রাষ্ট্রসংঘক সমর্থন করেছিল এটা পয়েন্ট অল্প বুঝলে দিগদার পাইছে নাকি মনে কোথা দেশ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহে শান্তি সহযোগিতার উপর বিশ্বাস করেছিল যাতে এখন রাষ্ট্র যাতে বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির থাকা রাষ্ট্রসমূহ যাতে শান্তির আগবাড়ি যাব পারে সহযোগিতার কোয়ালেশনের যোগেদি আগবাড়ি যাব পারে পারস্পরিক বুঝা পড়ার জড়িয়ে যাতে আগবাড়ি যাব পারে তার উপর বিশ্বাস করেছিল আর এটা কথা আশা করেছিল বিচার যে রাষ্ট্রসংঘ সাপোর্টার হোক রাষ্ট্রসংঘ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাপোর্টার হোক সমর্থক হোক আর সেই রাষ্ট্রসংঘর সমর্থন বিচার বুঝলা এই হল একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটা ভালকে মন করে যাব এটা চা পয়েন্ট নাম্বার কি কলো সিক্স গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহে জাতিগত বৈষম্য কিন্তু বিরোধিতা করেছে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশসমূহে জাতিগত বৈষম্য মানে বিরোধিতা করেছিল কোনো এটা জাতিক লোক 
এটা জাতি ভাল পোৱা কোনো এটা জাতি পিনে কাম কৰা কোনো কোনো মানে অন্য জাতিক তেও মানে হীন হিংস কৰে সোৱা এনেকুৱা বিলাক যিখিনি বৈষম্য জাতিগত বৈষম্য কিছমান আছে অবশ্যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন সেকুলাৰিজম ষ্টেট মিন্স ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত সেইটো নাই কিন্তু সেই সময়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছৰ সময়ছোৱাত কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকেও কিন্তু এইটো বিৰোধিতা কৰিছিল কি বিৰোধিতা কৰিছিল জাতিগত বৈষম্য তেওঁলোকে শ্বেত বৰ্ণ কৃষ্ণ বৰ্ণ বুজি পালা শ্বেত বৰ্ণ কৃষ্ণ বৰ্ণ এই লোকসকলক কিন্তু সমান চকুৰে চাইছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বৈষম্য অনা নাছিল তাৰ মাজতে মই তোমালোকক এটা কথা অকণমান অকণমান বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিওঁ বৰ্ণ বৈষম্যৰ কথাটো যে যি সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত তাৰপিছত আইন অমান্য আন্দোলন লোন আইন অমান্য আন্দোলন এইখিনি তোমালোকে জানা ন গতিকে এইখিনি যে আন্দোলন হৈছিল কিয় হৈছিল সেইটো তোমালোকে জানা ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মহামান্য মহাত্মা গান্ধীয়ে এইখিনি চেষ্টা কৰিছিল এতিয়া মই তোমালোকক চ' এইটো কথাৰ কাৰণে বুজাবলৈ গৈছোঁ যে বৰ্ণ বৈষম্যৰ সেইটো কিন্তু সেই সময়ত আছিল যে মানে আমাৰ ইয়াৰ শ্বেত বৰ্ণৰ মানুহখিনি শ্বেত মিন্স বগা শ্বেত বৰ্ণৰ মানুহখিনি কৃষ্ণ বৰ্ণৰ মানুহ থকা বাস কৰা দেশলৈ গ'লে হীনাৰ চকুৰে চাইছিল আকৌ যিখিনি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে মানুহ শ্বে কৃষ্ণ বৰ্ণৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক আকৌ ব্ৰিটিছে অকমান হীন হীনমন্যতাৰ চকুৰে চাইছিল এতিয়া গতিকে সেই চ' সেইটো যিটো শ্বেত বৰ্ণ কৃষ্ণ বৰ্ণৰ মাজত যিটো বৰ্ণ বৈষম্য নীতি আছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনে কিন্তু সেই বৰ্ণ বৈষম্য নীতিটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু কি কৰিছিল যে কোনো ইয়াত উচ্চ নিচ বুলি ভেদাভেদ জাতিগত ভেদাভেদ কোনো নাই কৃষ্ণ বৰ্ণই হওক শ্বেত বৰ্ণই হওক যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহেই সক মানে তেওঁলোকৰ চকু সমান তেওঁলোকে কাকো বৈষম্যতাৰ চকুৰে চোৱা নাছিল তাৰোপৰি কি কৰিছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনে পণ্য ছেভেন চোৱা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনে পঞ্চশীল নীতিত বিশ্বাস কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে যিটো সমৰ্থন কৰিছিল তেওঁ নেতৃত্বত যিটো পঞ্চশীল নীতি গঢ়ি উঠিছিল সেই পঞ্চশীল নীতিটো কি কৰিছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনে কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ থকা দেশসমূহে ৰাষ্ট্ৰসমূহে কিন্তু সেই পঞ্চশীল নীতিত বিশ্বাস কৰিছিল পঞ্চশীল নীতিসমূহ অকণমান অকণমান তোমালোকে যদি পইণ্ট কৰিব পাৰা পঞ্চশীল নীতিসমূহ চোৱা ৰাষ্ট্ৰৰ অখণ্ডতা অখণ্ডতা মিন্স কোনো খণ্ডিত কৰণ নোহোৱা মানে এখন ৰাষ্ট্ৰ কোনো খণ্ডিত নোহোৱাকৈ ভাগ ভাগ নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰখন যাতে অখণ্ড অখণ্ডিত হৈ থাকে পাৰস্পৰিক সহযোগিতা সকলোৱে যাতে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে চলে পাৰস্পৰিক সন্মান প্ৰদৰ্শন ইজনে সিজনক সন্মান প্ৰদৰ্শন আৰু সেইটো পাৰস্পৰিক সন্মান প্ৰদৰ্শন আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল সাৰ্বভৌমত্ব চবৰে নীতি চবৰেনীতি যিটো বস্তু সেই সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত কি কৰিছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ আৰু কি পঞ্চশীল নীতি কেইটা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ ন ৰাষ্ট্ৰৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি বিশ্বাস কৰা পাৰস্পৰিক সন্মান প্ৰদৰ্শন অন্য ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকা মানে তেওঁলোকে যিহেতু চুবিয়া ৰাছিয়া বা আমেৰিকাক ছাপৰ্ট নকৰাকৈ তেওঁলোকে যিহেতু নিজেই নিৰপেক্ষভাৱে আছে যে সেই হেতুকে মানে নিশ্চয়কৈ চাৰ্টেনলি তেওঁলোকৰ এইটো এটা নীতি আছিল যে অন্য কোনো ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে আক্ৰমণ নকৰে হয়নে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ ইণ্টাৰনেল যিখিনি ছাবজেক্ট অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি বিষয় সেই বিষয়সমূহৰ পৰা দূৰত থকা মানে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ ইণ্টাৰনেল কিছুমান বিষয় থাকে বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমান ভিতৰুৱা বিষয় থাকে সেই ভিতৰুৱা বিষয় সময় সমূহত কি কৈছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল হস্তক্ষেপ মিন্স কোনো ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া বা তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ যোৱা সেইবিলাক তেওঁলোকে কৰা নাছিল হয়নে তাৰপাছত আৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কল্যাণ সাধন কৰা পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কল্যাণ সাধন কৰা আৰু দেশসমূহৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান এইকেইটা নীতিৰ ওপৰত এই পঞ্চশীল নীতিকেইটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস ৰাখিছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনে গতিকে এইখিনি হ'ল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ইমেইল আইডি আৰু ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে তোমালোকে আৰু তাৰ তাৰ লগে লগে কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ ভাল লাগিছেনে আৰু ম
এই কথাখিনি তোমালোকে মূল লগত কোয়ালিট করলেহে মানে তোমালোকে মূল লগত মিলে মানে সহযোগিতা করলেহে মই বুঝি পাম যে মোর দুঃখ কোনখিনি আছে বা মই কোনখিনি উপর বেছি জোর দিব লাগে কোনখিনি মই বুঝোয়াত অপমান হেলমেলি হইছে সেখিনি তোমালোকে মোক নিশ্চয় জানাবা বলি মই তোমালোকক আশা রাখিলু আৰু ইয়াৰ পাছত তোমালোকক আজি মই আৰু কেটামান কথা কব লাগিব গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ লগত ৰিলেটেড থকা মই বৈশিষ্ট্য তোমালোকক বুজালো গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন কি মই তোমালোকক বুজালো ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকক বুজাম গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ কেটামান কাৰণ সেই কেটা মই তোমালোকক আজি কৈ দিছো শুনা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলননো কিয় গঢ়ি উঠিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন কিয় গঢ়ি উঠিছিল তোমালোকে পদ কৰিবা তে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন যে গঢ়ি উঠিছিল সেই নিরপেক্ষভাবে থকা রাষ্ট্রসমূহের মাজ তারও কিন্তু কিছু কারণ আছিল তার কিছু কারণ আছিল যে কোনো বস্তু তো কারণের উপরে বেছি যায় কিনা এটা তার স্কোপ থাকিব লাগিব কিনা এটা কারণ থাকলেহে সেই বস্তু তো গড়ি উঠে ন গতি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনও গড়ি উঠিছিল কিছু কারণ তোমালোক পয়েন্ট করা যদি সম্ভব হয় পয়েন্ট করা মানে অল্প লাহে লাহে তোমালোক লাহে লাহে কে আসো কথা খেয়ে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের কারণ এটা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম কারণ আছে জাতীয়তাবাদের উদয় জাতীয়তাবাদের উদয় আমার মনত যে জাতীয়তাবাদ থাকে জাতীয়তা বোধ থাকে জাতিটোক ভাল পাওয়ার ভাব ভাব থাকে প্রেম ভাব থাকে আমার নিজের জাতিটোর বাবে কিনা কিনা এটা করবলে মন যায় ন গতি সেইটু হল জাতীয়তা বোধর উদয় জাতীয়তাবাদের উদয় ঔপনিবাসিক দেশ সমূহ শাসক গোষ্ঠী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ঔপনিবেশিক দেশ সমূহ শাসক গোষ্ঠীর শোষণ শাসক যে শাসন করে শোষণ প্রজাক যাক শাসন করে শোষণ করা ডমিনেট করে রাখব বিচার যে কোনো ক্ষেত্রে মানে ইন্টারফেয়ার করে যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের যে মানে নিজের কিছু মানে অর্হতা কোয়ালিফিকেশন বা যে কোনো ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব যদি অধিকার একুয়ে করবলে নোপাকে মানে সেই ঔপনিবাসিক রাষ্ট্রসমূহ দেশ সমূহ শাসক সকলে যে নাগরিক সকল শোষণ আর দমন করেছিল তাদের কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এই যে রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে থাকা রাষ্ট্রখিন আর ঔপনিবাসিক ঔপনিবেশিকবাদ যত চলিছিল সেই ঔপনিবেশিকবাদ চলা রাষ্ট্রসমূহে কি করেছিল যে জনসাধারণক যে শোষণ করেছিল দমন নীতি চলাইছিল ডমিনেট করবলে বিচার তাক কিন্তু সচাক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল আর লাহে লাহে তার পরিণতিত মনত বিদ্রোহরভাবে দেখা দিছিল কিনা এটা যেটা মানুষের মনত অফেন্ডেড হয় তেতিয়াহে মানুষের মনত বিদ্রোহে দেখা দিয়ে মনটুক মানুষ অশান্ত হয় গতি যেতিয়া সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ শাসক সকলে জনসাধারণ শোষণ করেছিল দমন নীতি করেছিল তার ফলস্বরূপে কিন্তু মনত বিদ্রোহে দেখা দিছিল আর দেশের সকল জনগণ এক হয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আপ্লুত হয়েছিল দেশের সকল জনগণের মনত জাতীয়তাবাদের ভাব উদয় হয়েছিল আর তেদরে একত্রিত হয়েছিল ফলস্বরূপে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান নিশ্চয় বুঝি পালা যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহে জনসাধারণক শাসন করোতে শোষণ করেছিল আর দমন নীতি চলাইছিল তার ফলস্বরূপে কিন্তু জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল জনসাধারণ মনত বিদ্রোহে ভাব বিদ্রোহভাবে দেখা দিছিল ফলস্বরূপে সকল একত্রিত হয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারে আপ্লুত হয়ে কি করেছিল এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু শীতল যুদ্ধ কুপ্রভাব কুপ্রভাব দে বেয়া প্রভাব শীতল যুদ্ধ যে সেই সময় হয়েছিল তার কুপ্রভাব পয়েন্ট নাম্বার টু শীতল যুদ্ধ ফলত দুইটা বৃহৎ শক্তির মাজত যিনি প্রতিযোগিতামূলক টনা যার সৃষ্টি হয়েছিল সেই টনা যার মেইন মেইন কষ্ট কি আছিল যে এজ এ সুপার পাওয়ার হিসাবে এস্টাবলিশ হবলে বিচার বিশ্বত যখন যুঁজ কিন্তু লাহে লাহে আজিও চলি আছে যে সুপার পাওয়ার হওয়ার দৌড়ত আজিও দৌড়ি আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া চীন জার্মানি এনেকা গ্রেট ব্রিটেন এনেকাবিল তার রিলেটেড তোমালে দেখি আছে এটা চীনে কি করেছে কি হয়েছে চীনের পরিণতি এটা বিশ্ব কি হয়েছে দেখি আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কেনেদরে মানে ধ্বংসর পথলে আগুয়াই গিয়ে আছে বা যে কোনো হোক ইটালিয়ে হোক জার্মানিয়ে হোক যে কোনো নয় ফ্রান্স হোক গতি সেইবিল ইন্টারনেলি কিছু কারণ থাকে সেই ইন্টারনেলি কারণের এটাই কথা হল দেশত আজিকালি দুর্নীতির এটাই মেইন পয়েন্ট যে ক্ষমতার ক্ষক ক্ষমতার ক্ষক 
আৰু তেওঁলোক নিজকে নিজকে সুপার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার যে দৌর সেই দৌড়ের শীতল যুদ্ধ সময়ত হয়েছিল আর সেই কুপ্রভাব পড়েছিল অন্য রাষ্ট্রসমূহ উপর সেই প্রতিযোগিতামূলক যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলত দেশ সমূহ কিন্তু সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে সামরিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে জুরুলা হয়ে পড়েছিল বুঝি পালানে এই যিনি প্রতিযোগিতা চলাইছিল মানে কোথাও যে কি করে জনসাধারণের উপর কর টু কর জাপি দিয়ে ন জনসাধারণে বুঝা বব নয়া হয়ে যায় যখন প্রতিযোগিতামূলক দৌড় সৃষ্টি করেছিল তার ফলত কিন্তু জনসাধারণ কি হয়েছিল সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সামরিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে যুক্ত ক্ষেত্র জনসাধারণ কিন্তু জুরুলা হয়ে পড়ছিল জনসাধারণের উপর গধুর বোঝা আহি পড়ছিল আর জুরুলা হয়ে পড়ছিল দুর্বল হয়ে পড়ছিল তার ফলস্বরূপে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত সেই রাষ্ট্রসমূহে যিনি রাষ্ট্র জুরুলা হয়ে পড়েছিল দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেই রাষ্ট্রসমূহে কুঙা হয়ে পড়েছিল সেই রাষ্ট্রসমূহে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত যোগদান করেছিল দুই নম্বর কারণ তিন নম্বর চা অর্থনৈতিক দুর্বলতা শীতল যুদ্ধর ফলস্বরূপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পাছত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল মানে অন্য রাষ্ট্রসমূহ সুপার পাওয়ার আসিল নিজকে প্রতিষ্ঠা করার দৌড়ত আর বাকি অন্য রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বহুত জুরুলা হয়ে পড়ছিল দুর্বল হয়ে পড়ছিল বা ফাইনেন্সিয়াল তেওলোকর যুক্ত ফাইনেন্সিয়াল পাওয়ার তেওলোক সেটা একবারে দুর্বল হয়ে পড়ছিল গতি কি করেছিল বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর পর আঁতরত থাকি নিজকে নিরপেক্ষভাবে থাকবর কারণে এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত যোগদান করেছিল স্বাধীনভাবে থাকবর কারণে কোনো তলতিয়া হয়ে না থাকবর গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত যোগদান করেছিল পঞ্চমার ফল চার রাষ্ট্রসংঘর ভূমিকা কারণ রাষ্ট্রসংঘর ভূমিকা সেটা একটা কারণ আগে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠা এটা সেই সময় কি করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বাবে রাষ্ট্রসংঘ গঠন হয়েছিল হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ জন্ম হয়েছিল এটা রাষ্ট্রসংঘ কোনো একটা পক্ষত মাত মাতিবর নয় রাষ্ট্রসংঘ সমগ্র বিশ্বর দেশ সমূহ ভুল দোষ দুঃখ ভুল সমূহ দুঃখ যুগসমূহ দেখ আঙুলিয়া দেখায় যাতে দেশ সমূহ ভালদরে আগবাই নিবেন তার কারণে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ জন্ম হয়েছিল গতি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতিত বিশ্বাসী রাষ্ট্রসমূহে কি করেছিল রাষ্ট্রসংঘ যোগদান করেছিল কারণ রাষ্ট্র নিরাপত্তার কিহর কারণে নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবর কারণে রাষ্ট্রসংঘ কিয় জন্ম হয়েছিল বিশ্বর দেশ সমূহ কি করেছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার বাবে রাষ্ট্রসংঘ জন্ম হয়েছিল আর স্বাভাবিকতেই রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রসংঘ যোগদান করেছিল নিজের নিরাপত্তার বাবে যোগদান করেছিল আর গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন নিরপেক্ষ মানে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত মানে বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ যুক্ত গোট সংগঠন তাত রাষ্ট্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল স্বাভাবিকতে লাস্ট পয়েন্ট না রাষ্ট্র নেতাসলের ভূমিকা আমার রাষ্ট্র তো কিছু নেতা সেয়া তোমাদের সকলেই জানা রাষ্ট্র কিছু নেতা আছে নেতা নহলে রাষ্ট্র কেউ থাকিব নয় চলি থাকিব ন গতি যদিও জনসাধারণে আমি বাসি পঠিয়াও হলেও তো আমার নেতা লাগিব ন দেশ আগবাই নিবর কারণে আমার নেতার প্রয়োজন গতি সেই রাষ্ট্রসংঘর নেতাসল ভূমিকা তো চা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ি তোলার কেজনমান বিশিষ্ট নেতার ভূমিকা অগ্রণী আসে বুঝল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন মানে নেতাসলের ভূমিকা কে যে সেই নেতাসলের ভূমিকার কারণে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন তো গড়ে উঠেছে মানে কি হয়েছিল কিছু নেতায় কি করেছিল যো ক্ষেত্রতে তোমাদের চাবা কিনা একটা কাম করবলে হলে কোনো এজন তো আগবাড়ি যাবই লাগবে না সকল আগবাড়ি একটা কাম করবলে সম্ভব নয় এজনে দেখাই দিলে সমাজত এজনে সেই কামটা করব এটা গতি রাষ্ট্রসংঘর নেতা কি সরি সেই সময় নেতাসলের ভূমিকা যে সেই সময়ত কিছু দেশের নেতায় কিছু রাষ্ট্র নেতায় এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনট এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তার ভিতর ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী সেই সময়ের ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু তারপর যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটু ভারতের রাষ্ট্রপতি জওয়াহরলাল নেহরু ইগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটু ইজিপ্তর রাষ্ট্রপতি নাসে ইজিপ্তর রাষ্ট্রপতি নাসে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ শুনে গেছা ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ তা এই নেতাসলে সুকর্ণ আদিকে ধরে আর বহুত বিশিষ্ট নেতার সহযোগিতা নেতার অগ্রণী ভূমিকা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনট গড়ে উঠেছে এটা তোমালোক মই বুঝালো যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠার কারণ সমূহ কি কি হয় 
প্রথম কারণ আসলে জাতীয়তাবাদের উদয় মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল দুই নম্বর হল শীতল যুদ্ধ প্রভাব দুই প্রতিযোগিতা দুই সুপার পাওয়ার প্রতিযোগিতামূলক ভাবর সৃষ্টি করার অন্য রাষ্ট্র বহুত অনিষ্ট সাধন হয়েছিল তিন নম্বর হল অর্থনৈতিক দুর্বলতা রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল চার নম্বর হল রাষ্ট্রসংঘর ভূমিকা রাষ্ট্রসংঘর দেশবিলাক শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে রাষ্ট্রসংঘর জন্ম হয়েছিল মানে পাঁচ নম্বর হল রাষ্ট্র নেতাসল ভূমিকা নেতাসলে আগবাই নিয়ার কারণে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনটা গড়ে উঠলে এনেদরেই কি হয়েছিল শীতল যুদ্ধর পাছতে ভারত মানে ভারতবর্ষকে ধরে বিশ্বত এই ঔপনিবেশিক বাদী রাষ্ট্রসমূহের মাজত বা মানে কোনো তোমালকে বুঝি পালে কোনখিনি কোনখিনি রাষ্ট্র কোনো সুপার পাওয়ার সহযোগিতা নকরা রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রসমূহ নেতৃত্বত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সো স্টুডেন্ট আজ তোমালকে সাথে মূল লেসন তো ভালদরে বুঝি পাইছা ধন্যবাদ ইয়ার পাছতে মানে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি